Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayım. Həmşə olduğu kimi, bu dəfə də videomuzu keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xaric edirik. Bəli, əziz dostlar, artıq son iki gündür Nefçi klubunda yeni baş məhci kim olacaq sualını ünvanlayır bütün azar keçilər. Xüsusilə mənim də sosial şəbəkə üzərindən mənə də bu barədə suallar ünvanlanır. Hətta mənim bundan əvvəlki dönəmdə paylaşılan videolarımın altında yazılan rəy bölümlərində, Sport Info TV-də yazılan, paylaşılan videonun rəy bölümündə bir çoxları yazır ki, Elçin Cəfərov da Türkiyədən nefticə bir mütəxəssisi gətirməyə çalışır. Halbuki alınmır və əz dostlar, mən kiməm ki, nefci kimi bir kuluba Türkiyədən baş məhci təyin elətdirim. Amma təbii ki, bizim də fikirlərimizə önəm verilir, müəyyən səsləndirdiyimiz təhlillərə önəm verilir. Amma gəlin etiraf edək ki, bugün nefcidə hazır ki, dönəmdə baş məhci kim olacaq sualı ətrafında kulubda qütbləşmə mövcuddur. Yəni, hərə bir namizət üzərində fikri yürüdür. Təbii ki, qarşıdakı günlərdə bu namizədin kim olacağı təbii ki, aydın olacaq. Amma Fatih Terim adı üzərindən, yəni dünən əldə etdiyim bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Fatih Terim cəhbəsindən mənə verilən məlumatı deyirəm. Yəni, ilk günlərdə müəyyən bir istək var idi müəyyən bir fikrini örgənmək istəyiblər hocanın, amma imperatorun, amma son günlərdə bu barədə bir gəlişmə yoxdur. İlk növbədə onu diqqətinizə çatdırın və Fatih Terim adına lağ eləyənlərə də bir kəlmə demək istəyirəm ki, hal-hazırda təbii ki, son dönəmlərdə müəyyən futboldan kənar hadisələr ətrafında diqqət cəlb eləyib, amma gəlin etiraf edək ki, bugün Türk dünyasında Fatih Terimin baş məhsi kimi əldə etdiyi uğuru təkrarlayan bir mütəxəssis yoxdur, hələ ki, olmuyub. Olana qədər isə ən yaxşısı Fatih Terimdir, gəl bunu açıq şəkildə etiraf edək və Fatih Terimin təyinatı nəyə gətirə bilərdi? Fatih Terim təkcə məhsi deyil, Fatih Terim bir lobbidir, yəni Fatih Terim bir gücdür, bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim. İndi gələk, nefcidə baş məhsi postuna kim namizətlər yerlidir, yoxsa leganir? Əldə etdiyimiz məlumata əsasən deyə bilərik ki, Cenk Sümər çalışır Türkiyədən bir mütəxəssis olsun, indi bilmirik o Fatih Terim olacaq və yaxud da hansısa biri olacaq. Sadəcə olaraq, yerli mütəxəssislər üzərində də müəyyən fikirlər səsləndirilir və sırada Samir Abbasov inanmıram bugünkü dönəmdə, çünki yayda gəlmə şansı daha çox idi, hətta bir gün qalmış özü imtin etmişdi bu təklifdən. Mahmud Qurbanov adı hallanır, yəni bir çoxların təbii kərənin subyektiv fikri var. Mən Mahmud Qurbanov adı üzərində və yaxud da Rəşad Abdullayev adı üzərində dayanardım. Yəni, ən azından bunlar, bu mütəxəssislər Azərbaycan xüsusilə nefçinin daxilində olan prosesləri daha yaxşı bilirlər. Nefçi azarkeşlərinin sevimli figurlarıdır. Yəni, bunu xüsusilə qeyd edək. Yəni, bugün Mahmud Qurbanov təyinatı olsa, mən təcrüblənmərəm və bu seçimi də müsbət qarşılayaram. Çünki Mahmud Qurbanov dəbii ki, səbail, uğursuzluğu və s. var, amma orada da müəyyən bir dərslər çıxarıb və onun oyun fəlsəfəsi çox bəyənirəm. Xüsusilə bunu diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İndi hal-hazırda daxildə bu adlar üzərində fikir mübadiləsi aparılır. Kimin olacaq, necə olacaq, kimin təklifi üzərində dayanılacaq. Bunu yəqin ki, qarşıda bir 3-4 gün ərzində bu barədə məlumat əldə eləyəcək. Qriqarçıqa gəldikdə isə gəlin etiraf eləyək ki, bu mövsüm transfer edilən oyunçular kifayət qədər normal oyunçulardır. Məncə, Çox önəmli bir yenilənən nefci rəhbərliyi çox önəmli bir addım addı və istənilən oyuncuları bir çoxları qırqarçıq istəmişdi. Onları da heyətə qatdı. 
Bir çoxları da təbii ki, klub rəhbərliyinin müəyyən tövsiyələrə əsasında transfer edilmişdi. Onda kifayət qədər önəmli oyunçulardır. Mən çox belə iddialı olacaq bu fikrim, amma məncə yeni gələn mütəxəssis bu heyətdən normal bir komanda ortaya çıxara bilər. Yəni, çünki hazır ki, heyət o qədər də geridə qalan oyuncu profillərindən qurulan bir heyət deyil. Yəni, çox önəmli isimlər var, çox keyfiyyətli oyuncular var. Sadəcə olaraq, bu xam maldan bir məhsul ortaya çıxarmaq lazımdır. Bunun üçün də təcrübəli, kifayət qədər işini bilən və futbolçuları, küsən futbolçuları futbolla barışdıran, nefçi ilə barışdırmaq gücünə malik olan bir mütəxəssis olmalıdır. Siz də öz fikirlərinizi rəy bölümündə yazın, hansı mütəxəssisləri namizək görürsünüz. Təbii ki, Tərlan Əhmədov ismi də çox ciddi şəkildə azar keşilər tərəfindən istənilir, amma nədənsə mən düşünmürəm ki, Tərlan Əhmədov adı üzərində dayanılsın, çox qəribə bir prosesdir. Yəni, çünki niyə klub rəhbərləri Tərlan Əhmədovla işləmək istəmirlər? Bu da çox önəmli bir sualdır, bunu da... Buna da cavab tapmaq lazımdır. Hər bir halda siz də rəy bölümündə yazın ki, hansı mütəxəssisi nefçiyə, baş məhzi kimi görürsünüz. Hələlik.